quisiera empezar haciendo un recordatorio eh, para los españoles que nos puedan escuchar. Estamos celebrando el 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene más de 30 años. Por lo tanto, lo primero que hay que recordar es que nosotros no entramos inmediatamente en el Tratado de Roma. Tuvimos que esperar muchos años eh, porque vivíamos en una situación no democrática y por lo tanto no pudimos disfrutar de ese momento del Tratado de Roma que fue un momento emocionante para la Unión Europea. Llegamos un poco tarde y como llegamos un poco tarde eh, llegamos con algunas ideas ya conocidas, nos habíamos preparado bien los distintos gobiernos porque sabíamos que más tarde más temprano entraríamos y por lo tanto la negociación se hizo muy bien a mi juicio y entramos en la Unión Europea con gran energía, con una sociedad totalmente volcada en apoyo a la Unión Europea, que ha seguido, pues yo creo que hasta los días en que nos encontramos hoy. Eh, cosas importantes que pasaron eh, durante el tiempo, desde que nosotros entramos en la Unión Europea, pues yo creo me voy a manifestar solamente en aquello que ocurrió en el primer, la primera parte, que fue la gran contribución española, justo cuando llegamos. Y justo cuando llegamos yo creo que hay dos temas de, de gran, de, de gran importante. Eh, siendo presidente del gobierno Felipe González, siendo presidente de la comisión Jacques Delors, eh, se hizo algo que parecía extraordinario. En la Unión Europea había unos fondos, eh, los fondos estructurales, pero lo que nosotros pudimos hacer y que la Unión Europea aprobara fueron los fondos eh, de cohesión. Los fondos de cohesión fueron dinero, recursos que se daban a unos países que cumplían unas ciertas eh, condiciones y España era el fundamental y por lo tanto tuvimos un extra de ayuda por parte de la Unión Europea desde nuestra entrada o prácticamente desde nuestra entrada. Esa es una cosa que fue importantísima porque no solo nos beneficiamos nosotros españoles sino se beneficiaron muchos otros países del, 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 sur, de, del sur de Europa y más tarde en el proceso de ampliación algunos países del este de Europa. Y la segunda cosa que me gustaría eh, recordar es más de política internacional y que está muy al día hoy. Eh, nosotros, eh, durante la presidencia de 1995, yo era ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, hicimos eh, una reunión eh, muy importante con todos los países de la Unión Europea y todos los países del Mediterráneo, de la cuenca sur del Mediterráneo. Esa fue la primera eh, reunión que tuvo carácter institucional entre la Unión Europea como tal y todos los países desde Marruecos hasta Israel, hasta los palestinos, etc. Y eso se hizo en 1995, en la segunda presidencia que tuvo España eh, ya como miembro permanente de la Unión Europea. Por lo tanto, algo de tipo económico, que son los fondos de cohesión, muy importantes para nosotros, que los españoles no pueden olvidar, porque fue un regalo más, digamos, que la entrada en la Unión Europea nos ofreció. Y segundo, una gestión muy importante, fuimos los primeros que tuvimos la visión de que la Unión Europea debería tener una relación formalizada con los países de la frontera sur del Mediterráneo. En estos 30 años que hemos estado en la Unión Europea, han pasado en la vida internacional muchísimas cosas que han afectado a la Unión Europea o que la Unión Europea ha resuelto en otras zonas de conflicto en el mundo. Eh, piensen por un momento que cuando entramos nosotros en la Unión Europea el mundo se encontraba todavía en la Guerra Fría. No había caído el muro de Berlín todavía cuando entramos en la Unión Europea. Y hoy tenemos una situación totalmente distinta. Hay países que estuvieron formando parte del Pacto de Varsovia o incluso antiguas repúblicas de la Unión Soviética que hoy forman parte de la Unión Europea, si el cambio es radical. Por lo tanto, la política exterior que hay que hacer hoy es muy distinta de la que había que hacer cuando nosotros llegamos. Y yo creo que los dirigentes de la Unión Europea de entonces se dieron cuenta que hacía falta el coordinar, el integrar la política exterior y de seguridad más de lo que estaba y yo tuve el privilegio de que fui llamado para realizar esa función y me pasé 10 años trabajando en construir los primeros pasos de una política exterior y de una política de seguridad. De esos momentos eh, hay muchas cosas que recordar. Eh, recuerdo perfectamente, eh, por ejemplo, todas las negociaciones israelo-palestinas, la creación del cuarteto, 
que era la Unión Europea, el Secretario General de Naciones Unidas, eh, Rusia y Estados Unidos, que fueron los que trataron de crear un clima propicio para un acuerdo entre palestinas e israelíes. Como saben, eh, es bien conocido que llegar a eso no, fue, no llegó a buen puerto, fue un fracaso y todavía tenemos esa herida abierta. Pero yo creo que la, eh, la Unión Europea debe seguir trabajando en la relación entre Israel y Palestina y espero que los siguientes personas que tengan la responsabilidad de dirigir la política exterior y de seguridad de la Unión Europea lo sigan haciendo. Pero insisto, el mundo de hoy es muy distinto. En la frontera sur, aquella que queríamos en el año 95, querer de cuando construimos la, 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 la institución entre la, la Unión Europea y los países del Mediterráneo, Nadie soñaba, nadie pensaba, nadie podía imaginarse el drama que está viviendo hoy el Mediterráneo Sur. Eh, las eh, primaveras árabes, eh, todo lo que está pasando en este momento era impensable entonces. Pero todo lo que está pasando en este momento nos debía hacer pensar de nuevo que tenemos una responsabilidad frente a la frontera sur de la Unión Europea. Y cuando digo la frontera sur digo todos los países, desde Marruecos hasta Siria, eh, y todos ellos uno detrás de otro. Y lo que hay que hacer es eh, tener un compromiso mucho más activo que yo creo que el que hemos tenido eh, en estos momentos en que vivimos todavía, después de cinco años, con una guerra en Siria de la que no se ve el final. Pero ahí la Unión Europea tiene que jugar un papel junto con Naciones Unidas y con las grandes potencias internacionales, y espero que así sea. Y después tenemos unos problemas nuevos, Hablaba yo antes de la Guerra Fría, ya no hay Guerra Fría, pero seguimos teniendo algunos problemas en nuestra frontera este, no solo en la sur, sino en la frontera este. En la frontera este tenemos un país como Ucrania, un país complejo, un país que no llega a encontrar su, su, su lugar en la zona donde le ha tocado vivir y donde nos va a tener que vivir para siempre, y hemos visto también una reacción de Rusia, que desde el punto de vista de la Unión Europea es una reacción improcedente, porque los, eh, después del acta del Helsinki, que se firmó después de la caída del muro de Berlín, realmente eh, eran las normas que salieron de entonces, no se podían quebrar. Eh, Rusia ha traspasado los límites y tenemos hoy en la, frontera sur, en la frontera este de la Unión Europea un serio problema. Esperemos que todo eso, en estas fechas en que estamos viviendo, eh, tenga unas vías de solución y que podamos en el futuro recuperar una relación fundamental para nosotros, como es Rusia, desde muchos puntos de vista, ya sea desde la energía, ya sea también desde el punto de vista de estabilidad de todo nuestro continente. Empezaré diciendo que lo que los jóvenes de hoy seguramente sienten, y cuando se les pregunta de manera informal en la calle o de manera formal en un curso universitario, eh, no se sienten contentos eh, con la forma en que la Unión Europea está actuando en el tema de los refugiados. La Unión Europea, si es algo, y algo muy importante, es una institución que encarna unos valores de solidaridad, de derechos humanos, etc., que hay gente que piensa que la Unión Europea ahora no lo está cumpliendo. Yo creo que eso teníamos que cortarlo de raíz y hay que hacer desde el punto de vista de la Unión Europea seguir siendo el gran ejemplo para el mundo del respeto a los derechos humanos y el derecho a la obligación a la solidaridad con otros. A mí me gusta decir que el tema de los refugiados, eh, la aparición en el tratado internacional es de lo que hay que hacer con los refugiados surgió por un caso europeo, surgió porque la guerra mundial, la segunda guerra mundial cuando acabó había moviéndose por el continente europeo miles de refugiados y entonces se decidió que los refugiados tenían que ser acogidos por todos los países tenían la obligación de recoger los, los refugiados. Ha pasado años, nosotros no esperábamos que esto iba a pasar, pero ha pasado y tenemos la obligación, igual que otros países lo tuvieron con nosotros al final de nuestra guerra la guerra mundial, pero que fue al final una guerra civil entre europeos, y eso sí que creo que no hay disculpa para no hacerlo. El proceso de globalización por el que estamos atravesando es un proceso nuevo eh, y por lo tanto hay que ser capaces de adaptarse con flexibilidad, puesto que no conocemos todavía el grado de globalización que el mundo va a tener. Lo que sí es verdad es que la historia, la historia de estos años, la historia de cualquier joven ha vivido, es una historia que parece que va más rápida que las historias de sus padres. Hoy, casi cada día, 
es casi, casi como un mes y cada mes casi como un año, si uno mirara los acontecimientos que ocurren cualquiera que sea la unidad de medida que tomes, el día, el mes, la semana, el año. Llevamos 15 años en el siglo XXI, 15 años nada más. Y si miráramos al principio del siglo XXI hasta ahora, pues pensad por un momento, o piensen ustedes por un momento, la cantidad de sucesos que han pasado desde el 11 de septiembre, desde la ruptura de, de, de la tragedia de los reactores nucleares en Japón, hasta las primaveras árabes, hasta toda la crisis económica de la que estamos todavía sufriendo. Todas esas cosas han pasado solamente en 15 años, que es una parte muy pequeña incluso de la vida de un ciudadano de hoy. Por lo tanto, la historia se está moviendo mucho más rápido. Y la Unión Europea, que es una pieza fundamental del mundo globalizado, tiene también que mire, de, trabajar de una manera más rápida en su proceso de integración, si queremos ser útiles, como debemos ser útiles, a la, al proceso de globalización tenga un final feliz. Pues me gustaría dirigirme a los jóvenes desde mi propia experiencia. Y mi experiencia no solamente es política. Yo he sido durante muchos años, una buena parte de mi vida, catedrático de universidad y catedrático de física, es decir, de algo que nada tiene que ver con la política. Yo llegué a la política por Franco. Si no llega a existir Franco, yo no hubiera nunca estado en la política. Por tanto, creo que comparto todavía un cierto sentimiento por lo que es el joven que está en la universidad, sus aspiraciones, sus, sus ganas, sus frustraciones también. Y sí, yo les quiero decir que mmm, España tiene una universidad buena. Eh, si tú estudias una carrera que te pueda abrir un porvenir, tienes sitios donde hacerlo bien. Y tienes después todos los programas de la Unión Europea, desde el programa Erasmus, fantástica contribución a la construcción europea, hasta las, las aceptaciones con becas, ayudas, etcétera, que existen por Europa. Hay un error cuando pensamos de España. En España el número de gente graduada que sale de España hacia Europa es igual, aproximadamente igual, que el número de ciudadanos de Europa que vienen a España. Por lo tanto, lo que hay es algo que a mí me parece que es hasta cierto punto bueno, que es el que el territorio europeo es territorio donde todos podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestras posibilidades, lo cual no quiere decir que no vayas a volver a España alguna vez, pero tienes que volver. Yo viví una parte muy importante de mi formación política eh, viviendo en Holanda, estuve varios años en Holanda y luego viví casi seis años en Estados Unidos y aquí estoy haciendo política española.